ষোলো সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্তে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সিরিয়ার আফিন সীমান্তে কুর্দিদের উপর তুর্কি সেনাদের অব্যাহত হামলার মুখে তুরস্কের মসজিদে রকেট হামলা চালিয়েছে কুদ্রি বিদ্রোহীরা সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক লেবার অর্গানাইজেশন আইএলও এবং দুর্দান্ত পারফর্ম করা বাংলাদেশ দলের হঠাৎ করেই এমন পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলেনিয়াম সংবাদের সাথে আছি আমি ইফাত ফাতিমা এবারে পুরো সংবাদ দু হাজার ষোলো সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্তে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টি নিয়ে সিআইএর পরিচালক মাইক পম্পেওকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই গুঞ্জন উঠে এবার ট্রাম্পকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে তদন্তে নিয়োজিত বিশেষ কাউন্সেল এর মধ্যেই বুধবার ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন মন্তব্য করা হল হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন শপথ অনুযায়ী তিনি বিশেষ কাউন্সিলে রবার্ট মুলারের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত রয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প সুনির্দিষ্ট তারিখের বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন এটা আইনজীবীদের বিষয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষ থেকে মুলারের তদন্তের সহযোগিতার কথা বলা হলেও বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে এর আগেও এই তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন রিপাবলিকান নেতারা ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বুধবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামি নেতাইহুর সাথে পাঁচশো বৈঠক শেষে তিনি এই আশ্বাস দেন ম্যাক্রো বলেন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েল ফিলিস্তিন দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের কোনো বিকল্প নেই এ সময় ইসরায়েলের নিরাপত্তায় সব ধরনের সহযোগিতারও আশ্বাস দেন তিনি এর কয়েকদিন আগে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে প্যারিসে বৈঠক করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্কে অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে পরিচালিত অভিযান সীমিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুইন্স বরোর সম্প্রতি নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক এক মত বিনিময় সভা শেষে এছাড়া নিউ ইয়র্কে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপনে বিশ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও জানান মেলেন্ডা খার্টস দু সালে নিউ ইয়র্কের কুইন্স শহরের উন্নয়নের চিত্র কেমন হবে সে পরিকল্পনা তুলে ধরতে সম্প্রতি গণমাধ্যমের সাথে মত বিনিময় করেন নিউ ইয়র্কের কুইন্স বরোর প্রেসিডেন্ট মেলেন্ডা খার্টস বৈঠক শেষে জবাবে অভিবাসী গ্রেপ্তারে পরিচালিত অভিযান বন্ধে নিউ ইয়র্ক নগরের প্রশাসনের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানান তিনি সিরিয়ার আফ্রিন সীমান্তে কুর্দিদের উপর তুর্কি সেনাদের অব্যাহত হামলার মুখেই তুরস্কের মসজিদে রকেট হামলা চালিয়েছে কুর্দি বিদ্রোহীরা বুধবার কিলিস প্রদেশের ওই হামলায় দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং এগারো জন আহতের খবর পাওয়া গেছে কুর্দিদের সীমান্ত থেকে হঠাৎ এরই মধ্যে মানবিস প্রদেশে অভিযান সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইব এরদোয়ান তবে মানবিজে মার্কিন সেনা মোতায়েন থাকায় এরদোয়ানকে ফোন করে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় এরদোয়ানও কুর্দিদের সহায়তা না দিতে ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানান বুধবার সিরিয়ার সীমান্তবর্তী আফ্রিন প্রদেশে পঞ্চম দিনের মতো কুর্দি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মারমুখে অবস্থান নেয় তুরস্কের সেনাবাহিনী সীমান্তে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চ নামে ওই অভিযানে তারা বিদ্রোহীদের দুই শতাধিক লক্ষ্য বস্তুতে হামলা চালায় ভারতের বিহারের বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে বিস্ফোরক উদ্ধারের প্রতিবাদে হরতাল পালন করেছেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন তারা মন্দিরকে ঘিরে যে কোনো নাশকতার পরিকল্পনা রুখতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন লাদাখ বৌদ্ধ সংগঠনের সহ সভাপতি আর পি কুনজাং জানিয়েছেন এই মন্দিরকে ঘিরে ইতিপূর্বেও নাশকতার ষড়যন্ত্র হয়েছে তবুও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেয়নি প্রশাসন কেন্দ্রীয় ও বিহার সরকার এবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি গত শুক্রবার মন্দিরের কালচক্র ময়দানের খাবার হোটেল থেকে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয় বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু দালাই লামা ও নিকমা পূজা উপলক্ষে এ সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন 
বিস্ফোরকগুলো মন্দির থেকে 3 কিলোমিটার দূরে নিরঞ্জন নদীর তীরে নিষ্ক্রিয় করা হয় বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে 2013 সালে জুলাইও প্রাচীন এই মন্দিরে 10টি বিস্ফোরণ ঘটে যাতে আহত হন অন্তত 3 জন মালয়েশিয়ার তেরেঙ্গানু প্রদেশে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবৈধভাবে জ্বালানি তেলবাহী একটি কার্গো নোঙর করায় পাঁচ বাংলাদেশি নাবিককে আটক করেছে দেশটির মেরিটাইম এনফোর্সমেন্ট অথরিটি এই সময় এমটি আলিয়া সারি নামেরও ওই তেল কার্গোটিও জব্দ করা হয় আটককৃতদের বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানা যায়নি তাদের কাছে থেকে বৈধ কাগজপত্র না পাওয়ায় আটক করা হয় বলে জানায় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের বরাত দিয়ে উপকূলীয় বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানান তেলবাহী কার্গোটির গতিবিধি প্রথমে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তল্লাশি চালানো হয় পরে তাদের কাছ থেকে বৈধ কাগজপত্র না পাওয়ায় কার্গোটি জব্দের পাশাপাশি তাদের আটক করা হয় ওই কার্গোটি মালয়েশিয়ার পাহাং প্রদেশের কোয়ান্তাং তৈকো তেরেঙ্গানু প্রদেশের পোলাও রিগান্ডার দিকে যাচ্ছিল পোলাও দ্বীপে একটি জেনারেটর চালানোর জন্য ডিজেল সরবরাহে ওই কার্গোটি ব্যবহার করা হয় বলে দাবি আটককৃতদের তবে এটি চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করা হয় কিনা তা খতিয়ে দেখছে নিরাপত্তা বাহিনী দুর্নীতি অর্থ পাচারের মামলায় ব্রাজিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার আপিল খারিজ করে দিয়েছে দেশটির উচ্চ আদালত বুধবার দেশটির পোর্তো এলেগ্রার হাইকোর্টে আপিলের শুনানি হয় দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গেল বছরের জুন মাসে সাবেক প্রেসিডেন্ট লুলাকে সাড়ে নয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল আদালত গতকাল হাইকোর্ট এই শাস্তি বাড়িয়ে বারো বছর এক মাস করেছেন একটি ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাড়তি সুবিধা নিয়ে লুলা আইন ভঙ্গ করেছেন বলে উল্লেখ করেন আদালতে তিন বিচারপতি হাইকোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে নেওয়া হতে পারে এদিকে দুই মেয়াদে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট লুলা আসছে অক্টোবরেও আবারও নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেশটি সা পাউলের একটি র্যালিতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন তিনি ভেনেজুয়ালার দুশো ভাসমান অবৈধ অভিবাসীকে কলম্বিয়া থেকে উচ্ছেদ করেছে কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদকৃতরা কলম্বিয়ার কুকুতা সীমান্তের খেলার মাঠের আশেপাশে তাবু টাঙিয়ে থাকতো বলে জানায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ সময় তাদের কাছ থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পাসপোর্ট পাওয়া যায় দেশটির সরকার বলছে অবৈধ ভেনেজুয়েলানদের শর্তপূর্বক নিজ দেশে ফেরার সুযোগ দেয়া হবে রবিবার ভেনেজুয়েলায় এক সংঘর্ষ হলে বিনা অনুমতিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কলম্বিয়াতে আশ্রয় নেয় তারা সম্প্রতি অর্থনৈতিক সমস্যা মুদ্রাস্ফীতি চরম খাদ্য সংকট সহ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত দেশটি ইরানের পূর্বাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকা ও পশ্চিমে কুর্দিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের দাবি করেছে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা তারা অভিযোগ করেছে বড় ধরনের নাশকতা ও নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী সৌদি আরব এসব বিস্ফোরণ মজুত করে বুধবার এক বিবৃতিতে ইরানি গোয়েন্দারা জানান পূর্ব সীমান্তে শক্তিশালী বোমা মজুদ রাখা হয়েছিল যেগুলো সৌদি গোয়েন্দাদের ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে এছাড়া বোমা বানানোর বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে কুর্দিস্তান থেকে তবে কিভাবে সেগুলো সবার অগোচরে মজুদ হলো সে বিষয়ে কিছুই জানায়নি ইরান তুরস্কের একটি মসজিদে রকেট হামলায় দুইজন নিহত হয়েছেন এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত এগারো জন বুধবার দেশটির সীমান্তবর্তী কিলিস প্রদেশের একটি মসজিদে এই রকেট হামলা চালানো হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান সিরিয়ার আফ্রিন ছিটমহলে তুরস্কের সেনাবাহিনীর অভিযানের মধ্যে এই রকেট হামলা চালানো হয়েছে গভর্নর মেহমেদ তেকেন আসলান জানান এই হামলায় এক সিরীয় এবং এক তুর্কি নিহত হয়েছেন এছাড়াও আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন আহতদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানানো হয় দর্শক এবারে দেখুন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক লেবার অর্গানাইজেশন আইএলও তবে রেমিটেন্সের সঠিক বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছে সংস্থাটি নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসুলেট আয়োজিত অভিবাসন বিষয়ক এক সেমিনারে কথা বলেন সংস্থাটির বিশেষ প্রতিনিধি ও পরিচালক শ্রম রপ্তানিতে মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম ও জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা বন্ধে শ্রমিকদের একাত্ম হওয়া জরুরি বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন এক কোটির বেশি প্রবাসী শ্রমিকের বেশিরভাগই নিম্নমানের চাকুরি করেন নানা পদক্ষেপের ফলে সে অবস্থা থেকে বিদেশি বাংলাদেশি শ্রমিকদের অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে পাশাপাশি তারা যুক্ত হচ্ছেন ব্যবসা ও বিনিয়োগেও 
আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই দেশ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল বুধবার বিকেলে লক্ষ্মীপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আদর্শ সামাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি পরে সবাইকে নৌকায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন নতুন আইজিপি হিসেবে ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারিকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার প্রধান অতিরিক্ত আইজি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন একত্রিশ জানুয়ারি বর্তমান আইজিপি শহীদুল হকের স্থলাভিষিক্ত হবেন জাবেদ পাটোয়ারি উনিশশো সালে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দেন তিনি তার চাকরির মেয়াদ দু সালের এপ্রিল পর্যন্ত রয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি শেখ হাসিনা ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসলে তিনি হবেন মহিলা স্বৈরাচার আর বঙ্গবন্ধু কন্যার জন্য এই উপাধি ভালো হবে না বলেও জানান তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে নাটোরের কানাইখালিতে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কর্মী সভায় তিনি এ কথা বলেন এইরকম ইলেকশন আরেকবার করলে মাটির উপরে না মাটির নিচে জায়গা হবে এটা ভালো না সেনাবাহিনীরা জবর দখল করে ক্ষমতায় আসে সেটা মিলিটারি স্বৈরাচার আর শেখ হাসিনা যদি ভোট ছাড়া এইভাবে আসে তাহলে আগামী দিন হবে মহিলা স্বৈরাচার এবং এই উপাধিটা তার জন্য ভালো হবে না বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে তার মহিলা স্বৈরাচার উপাধি গ্রহণ করা তার জন্য উচিত কাজ হবে না সেই জন্য আমি চিৎকার পাতকার করি যা বলবার বলি এর থেকে যদি শিক্ষা হয় মানুষের কাছে যদি ভোটে যান এবং বলছি নাটোরের বন্ধুরা আওয়ামী লীগের বন্ধুরা যত ক্ষমতাই আপনাদের থাকুক যদি সঠিক ইলেকশন হয় আমি হাতে চুরি করব যদি আওয়ামী লীগ জিতে ভোট হইলে আওয়ামী লীগ জিতবে না কে জিতবে বলতে পারি না একদম চোখাই আছে ধানের শীষ ধানের শীষও অনেকটা পেটের বিষ খেয়াল রাখবেন মানুষ খুব বেশি পছন্দ করে না মানুষ ওই যে কি বলে বনা নিতে কি বানাইছিল হাওয়া ভবন হাওয়া ভবনও চায় না তুফান ভবনও চায় না মানুষ শান্তিতে সম্মানের সাথে থাকতে চায় সেই জন্য গামছা মার্কা বানিয়েছি আমি জানি আমি জীবিত থাকতে হয়তো গামছা মার্কা ক্ষমতায় যাবে না কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকে বলেন সেনাবাহিনীর জবর দখল করে ক্ষমতায় আসে সেটা মিলিটারি স্বৈরাচার শেখ হাসিনাও যদি এভাবে ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসেন তবে তিনি হবেন মহিলা স্বৈরাচার বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে তার জন্য এই উপাধি গ্রহণ করা ভালো হবে না দর্শক এবারে মিলেনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ নতুন বছরে দ্বিতীয়বারের মতো বেড়েছে স্বর্ণের দাম শুক্রবার থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে বলে বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় প্রতি ভরি স্বর্ণে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ফলে স্বর্ণের ভরি বেয়ে দাঁড়ালো বাউন্ন হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারে তার সমন্বয় করতে এ দাম বাড়ানো হয়েছে ব্যবসা সহজ করতে সরকার নানা পদক্ষেপ নিলেও দীর্ঘ আটচল্লিশ বছরেও যুগোপযোগী করা হয়নি কাস্টমস অ্যাক্ট ফলে বিদ্যমান আইনের অনেক ধারা আমদানি রপ্তানি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা 
অন্যদিকে জনবল সংকট ও কাস্টম হাউসগুলোর পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন না হওয়ায় শুল্কায়নে যেমন বিলম্ব হচ্ছে তেমনি বন্ধ হচ্ছে না দুর্নীতি বিশেষজ্ঞদের মতে বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার ও অনিয়ম বন্ধে সব সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি বন্দর ও কাস্টমস হাউসগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে তবে নতুন কাস্টমস আইনের খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান এবি ব্যাংকের একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান এম ওয়াহিদুল হক কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও ব্যবসায়ী সাইফুল হককে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর মৎস্যভবন এলাকা থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এর আগে মুদ্রা পাচার আইনে ওই তিনজন সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় সিঙ্গাপুর ও দুবাই ভিত্তিক কোম্পানি পিনাকল গ্লোবাল ফান্ডের সাথে মিলে বিনিয়োগের নামে এবি ব্যাংকের একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে এর আগে এই তিনজন সহ মোট ষোলো জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল দুদক দর্শক এবারে মিলেনিয়াম খেলা সংবাদ দুর্দান্ত পারফরমেন্স করা বাংলাদেশের দলের হঠাৎ করে এমন পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা টাইগারদের উপর অতিরিক্ত চাপের কারণেই হয়তো এমনটা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করেন তারা এদিকে এ ম্যাচে হারলেও ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শিরোপা জিতবে মাশরাফি বাহিনী এই প্রত্যাশাই করেন সমর্থকরা ক্রিকেট বাঙালির প্রাণের স্পন্দন ক্রিকেট বাঙালির আনন্দের খোরাক টাইগারদের ব্যাট হাসলে হাসি ফোটে সমর্থকদের তাই তো সাকিব তামিম মাশাফিদের এমন বাজে হারে হতাশা ছুঁয়ে গেছে সমর্থকদের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিরাশি রান ওয়ানডেতে বাংলাদেশের নবম সর্বনিম্ন স্কোর হাতুরি সিংহে বাংলাদেশের কোচ থাকার সময়ও ভারতের বিপক্ষে সর্বনিম্ন আটান্ন রানের লজ্জায় ডুবতে হয়েছিল টাইগারদের প্রতিপক্ষ হাতুরুর শ্রীলঙ্কায় এবার উঠতে থাকা বাংলাদেশকে লজ্জায় ডুবিয়েছে ওয়ানডেতে দুইবার বাংলাদেশের সর্বনিম্ন স্কোর আটান্ন দুবারই সাক্ষী হয়েছে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়াম অনিশ্চয়তা শব্দটা ক্রিকেটের সমর্থক হতেই পারে জয় পরাজয় ব্যবধান ব্যক্তিগত অর্জন কখনো এসব ছাপিয়ে যায় তখন কারো মুখে হাসি কারো মুখে বেদনার রং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টেস্ট খেলা উপলক্ষে সর্বাত্মক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার ইকবাল বাহার বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর লাল দিঘিতে অবস্থিত পুলিশ সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন এ সময় খেলা উপলক্ষে নিয়মিত ফোর্স ছাড়াও বাড়তি ফোর্স মোতায়েন করা হবে নগর জুড়ে আর খেলা চলাকালীন মাঠের পাশাপাশি দেশি বিদেশি খেলোয়াড়দের হোটেলে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি তবে বাড়তি নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যাতে নগরবাসীকে যানজটের কবলে পড়তে না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা জানান পুলিশ কমিশনার আগামী একত্রিশ জানুয়ারি থেকে চার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামের জহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার দু হাজার ষোলো সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তদন্তে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো সিরিয়ার আফ্রিন সীমান্তে কুর্দিদের উপর তুর্কি সেনাদের অব্যাহত হামলার মুখে তুরস্কের মসজিদে রকেট হামলা চালিয়েছে কুদ্রি বিদ্রোহীরা সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক লেবার অর্গানাইজেশন আইএলও এবং দুর্দান্ত পারফর্ম করা বাংলাদেশ দলের হঠাৎ করেই এমন পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা এই ছিল মিলেনিয়াম সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিউ ইউটিউব ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ডট ও আর জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম সাথে থাকুন মিলেনিয়াম টিভির আল্লাহ হাফেজ